家好，今天想要弥补大家上次没有听到我的声音，因为我过敏，支气管发炎，但其实今天还是有一点点鼻音，就请大家见谅。好，呃，我今天想要分享一下我这个脸上的妆容，我等一下要去看电影，所以呢，要出门前就化一个这个妆。嗯，其实妆有点浓。但是我喜欢。然后我刚刚也录了一个这个指甲的教学，这是渐层，渐层效果。然后我会把连接放在下面，或是我放在这边，你去看，很简单。好，那话不多说，赶快来看我怎么从一个病恹恹的状态，达到一个。嗯，还算可以见人的状态。OK， 拜拜。好啦，那第一个步骤很简单，一样就是用 Smashbox 的 Primer。其实我也有这个 Benefit 的 Professional， 可是两个用下来我，我我觉得好像 Smashbox 的比较好用，一点在手上，然后就推在毛孔粗大的地方。我还是有一点点过敏，就可以看得出来，眼皮比较肿，然后鼻音超重。好，推开了之后，上一点防晒。今天用的是 Tarte 的 Tarte Guard t h i r t 其实不是过敏体质哎，就是有一次，好几年前还在念五专的时候，有一次暑假，就长荨麻疹，就是很热的时候就很痒，然后就一直抓，一直抓，一直抓，然后抓就会有一条一条的抓痕，然后会浮起来，我吓到，然后是什么东西，然后我就去看皮肤科，皮肤科就说哦，你有过敏体质，你要注意，我想说。可是我从来就不是过敏体质的小朋友，为什么会突然间就荨麻疹过敏？然后医生就说，其实过敏也是后天性的，没办法，涂开了之后，今天要用的粉底，开粉底好了，<笑>这个 Locket Tattoo Foundation。这个我觉得超好用的，但是它就是完全没有防晒系数。哦，我上面会贴一个贴纸，是因为我有两个，这个是比较浅的颜色，然后有一个比较深的，就怕拿错，所以就是在嗯、呃、比较适合我肤色上面贴了一个贴纸。这个用量不需要太多，一点点就好，差不多挤。其实我觉得挤一下都太多，大概挤三分之二下。然后今天我要用的是 Beauty Blender。好，那这个粉底因为它质地比较厚，所以我就会先点开在脸上，先点在需要比较需要遮瑕的地方，然后就用 Beauty Blender 大面积的头的这一面点开。Beauty Blender 一定要。嗯，泡过水，就是在水下面冲洗，然后把多余的水挤掉，然后让它充满水分。其实早上做的很赶的时候就可以用 Beauty Blender， 可是坏处就是每一次用完就要洗，懒惰的人就会不想洗。再慢慢堆叠第二层粉底，再需要比较需要遮瑕的地方。这个粉底液它很快就会干掉，所以动作都要快一点。它是我用过最最最遮瑕，而且也蛮持妆的粉底液。
下，等等就放锅子袋。这虾膏呢，我不想要一直用一样的，不如就用 Maybelline 的好了。这个是 Instant Age Rewind， 这个，然后我的色号是 Fair。牙膏就用 Beauty Blender 这个在尖头的地方，开。Okay. 差不多底妆完成，眉毛都要不见了，没有眉毛。今天用这个是 Bourjois 的 Healthy Balance。这个，这个台湾买得到，所以可以一样用 Beauty Blender， 我就沾一点粉。眼影打底膏，这个是 The Face Shop 的 Design My Eyebrow， 然后我的色号是，应该是零五号，应该吧，反正是一个灰色，灰灰的颜色。嗯，画眉毛的时候啊，我不喜欢就是先描外框，然后再涂满，因为我觉得这样看起来，在我脸上还蛮不自然的，因为我就没有什么眉毛，所以我喜欢就是描像毛的形状，就这样一撇一撇一撇这样画，很像在画出假的眉毛那种感觉。然后我也不喜欢浓眉毛，所以就轻轻的画。左边的眉毛就很烦，因为它长得很畸形。大致上画一个眉形，先这样，然后拿出眉胶，这个用了一百年了，这是 Benefit 的 Gimme Brow。染一下眉毛，也算是定眉毛的形状，把它把毛都固定住啦。先大致上这样子涂，这边也涂。这个我快用完了，眉头用 Integrate 的眉粉，就是这个最浅的颜色，然后用它里面附的小刷子。一点，拉眉头，好，可以画一点点鼻影。我其实个人不太喜欢画鼻影啊，因为我觉得我的鼻子已经够大了。好呀，眉毛两边长得不一样没有关系，因为眉毛大家都说是姐妹，不是双胞胎，所以没有关系。嗯，我现在来上点护唇膏好了。这个是 Sugar， 呃，不是，这个是 Fresh 的赠品。Sugar Rose， 对，这是玫瑰的味道。然后它有一点点颜色。接下来呢，就来上眼影好咯。上次买的那个。Make up forever 的 art shadow 还没有用，然后今天就来用这个啦，耶、yeah ！好的，就先用深色的开始。听说他们家眼影超显色，所以小心哦
了这个橘色，呃，古铜橘色，大面积的画在眼窝跟眼皮上，把刚才这个深色的咖啡色给晕开。加深一下深色的颜色。这两个是什么颜色？我都会放在那个资讯栏下面，你们到时候再去看。你要拿出拿回这支一五十五，画下眼。下眼影，这个颜色真的还蛮好看的，而且不会说很夸张，跟上面的眼影连接在一起。好，如果外面你觉得颜色太重的话，你就再拿回这一支，然后就可以轻轻再把它晕开。这样就眼睛有点这样包围住，然后拉长的感觉。我想要用金色的来打亮眼瞳，这个是 N Y X 的 Jumbo Eye Pencil， 然后是六百三十号的 Cashmere。那我们就打亮眼头跟这个眼睛前面下面那个地方。装吧，可是我的卧蚕已经很肥了，<笑>不适合再画卧蚕。好，嗯，那我现在来画内眼线。今天用 Clio 的这个 ，Clio 的这一支跟那个我之前常用的 Bobby Brown 就是交换用 ，Clio 这个比较干，所以它比较不会晕的，到处都是。胶呢，来用 Maybelline 的眼线胶好了，就这个，然后用他送的眼线胶笔一起用胶，这个眼线笔上面还有一点点眼线胶，我们就画下眼线，不要画太多，只是加深眼影的深邃度而已。画在后面四分之一就好了。画完眼线，通常我会习惯让眼线干的时候再夹睫毛，所以这个时候我们就可以先来上腮红跟修容。那我会建议先上修容。因为它在外围，然后因为它颜色会比腮红还要深，所以到时候如果你用修容去晕染腮红的话，看起来会很脏，所以先用修容，再画腮容，腮容，腮红，这个 Hourglass， s o n i a Kashuk 的十七号。修容。我现在在做这动作叫做 bronzing， bronzing 就是让脸的外围看起来，还有高的地方看起来像是晒过太阳一样很健康的感觉。contour 是另外一回事。这样脸会看起来比较气色一点，像是有晒过太阳健康的感觉。出 Beauty Blender， 把刚刚的 Bronzer 推开，稍微把它压一压，看起来比较自然一点，有根粉底
融合为一的感觉。接下来，腮红的部分呢，这个是 Tarte 的腮红，然后色号是 Captivate。Benefit 的这支停产的腮红刷，呃 ，Tarte 的腮红啊，嗯，都很浅色，所以用的时候要小心，有沾两下就好。然后推开，在手上推开，先可以往后拉，跟刚刚的修容融合为一，这样就是浅色到深色，看起来会比较自然。好，柚橘的那种感觉。好，那接下来就是睫毛膏，万年不变的<笑> Maybelline 的 One by One Mascara。夹完一边的睫毛，然后就上睫毛膏。我觉得这样子睫毛比较持久，比较翘，就不要浪费任何它会它站在上面的时刻。因为我觉得夹完，然后再夹这边，然后再回来涂，它可能就会下降，所以我就会夹完之后，我就会先上睫毛膏。嗯、我左边的睫毛，嗯，比较翘，因为我这边有一个伤口，眼皮上面有个伤口。所以左边的眼睛比较往外翻。其实好像可以粘假睫毛，我们粘一下。粘假睫毛，这个是 Red Cherry 的七百四十七号 U， 就自然款啦、啊。对，自然款。这一副超自然的，就我不喜欢太长的睫毛，因为我觉得谁的睫毛那么长？我喜欢，呃。我喜欢就是比较浓密，可是短一点点的加睫毛，这样看起来比较自然。好，最后上唇膏就可以出门了。先用雪纳好了，这个是八十九号 Satisfaction。又、就是一个裸色，最后再拿这个定妆喷雾，来一包
Richard, and how about you?